Daily Minutes podcast number 1618 with today's podcast 13 May 2019. This is our bulletin for Monday. This podcast will be both in Dutch and English. Deze podcast is zowel in het Nederlands als het Engels. We beginnen de podcast met twee delen uit de serie over zelfbouw. Het eerste deel was een beetje kort, dus vandaar twee stuks. En dan, omdat we die in het weekend niet hadden vanwege de overgeslagen uitzending van afgelopen zaterdag, is er de TX Factor versie van het RCB nieuws. Dit is dat team van de serie over zelfbouw. In aflevering 9 hadden we het over het ontkoppelen van de voedingsspanning. Deel 10 en 11 gaan over het ontkoppelen van hoogfrequent. Je wilt natuurlijk geen inspraak hebben op je eigen zender via zo'n microfoonversterkertje. Niet, on- niet onbelangrijk dus, bij welke schakeling dan ook, maar zeker bij een microfoonversterker, is dat deze volstrekt ongevoelig moet zijn voor alle vormen van hoogfrequent. In de tijd dat ik het zelfbouwen nog betaald deed, maakte het bedrijf waar ik voor werkte het grootste deel van de apparatuur die geleverd werd voor kabeltelevisienetten. Je wilt niet dat bij zo'n kabeltelevisienet of bij een lokale omroep waar we ook zaken voor maakten, de boel stil viel of rare geluiden ging maken als bijvoorbeeld een bewaker met zijn portofoon in het headend, dat is waar de meeste apparatuur staat, ging zenden. Wat ik dus altijd deed bij een nieuw ontwerp was bij het prototype een amateurporto meenemen en dan de rubber duck pol boven de componenten houden en zenden op 5 watt. Als hij dan geen krimp gaf, kwam hij gewoonlijk later ook door alle testen op dit gebied. Beïnvloeding door hoogfrequent kan op verschillende manieren. Bij GSM, Tetra, DMR, AM, SSB, waar een AM-component in het uitgezonden signaal zit, kun je die component uit het signaal in het audio aantreffen. Bij FM heb je vaak last van de in- en uitschakelklik van een zender of er ontstaat een brom. Zoiets is onplezierig en ongewenst. Het kan ernstiger. Ik weet van tenminste twee voorbeelden van een centrale verwarmingsinstallatie waar de gasklep door hoogfrequent open ging zonder dat het gas ontstoken werd. Zoiets kan heel erg snel heel erg fout gaan. Wat er doorgaans gebeurt is dat het hoogfrequent door een schakeling versterkt wordt, waarbij het HF zo sterk is dat het ook audio oplevert, bijvoorbeeld de modulatie van het bestaande audio of de detectie in de versterkers. Een schakeling kan door het signaal ook uit de juiste instelling gedrukt worden en dan meer of minder of helemaal niet meer versterken. En ook inspraken op je PTT-aansluiting is mogelijk. Bij een hoogfrequent signaal gaat dan de zender zenden. Wanneer dit het signaal uit de zender zelf is, blijft de draaggolf vervolgens bij een FM-signaal in de lucht, ook al laat je de PTT-knop los. Andere dingen kunnen ook een voeding kan door het HF niet meer goed stabiliseren en het kan zelfs een te hoge of te lage spanning afgeven. De meeste voedingen in de checks zijn niet tegen bestand, maar ik heb lang geleden wel eens een lineaire voeding gekocht waar dit niet in orde was. Als je de microfoon indrukte ging de spanning naar 36 volt. Ook dat loopt vaak niet zo heel goed af, al is het minder spectaculair dan bij een verwarmingsketel. Maar als je die door hebt dan heb je zo schade aan je apparatuur. Ik ben zo iemand die een nieuwe voeding eerst meet en vervolgens een tijdje test laat draaien, vandaar dat dit zonder ongelukken is afgelopen. Met name bij een microfoonversterker is die HF-dichtheid in de check iets waar je in het ontwerp rekening mee moet houden. Die versterker zit aan het begin van de keten, zo'n microfoonelement geeft niet zo'n hoge spanning af, dus hij moet op vrij zwakke signaal al reageren. En hij is aangesloten op de zender, met in de check potentieel een hoog niveau aan radiogolven dus. Ook als je zelf niet op de korte golf zendt, is het goed om zoiets niet alleen voor VHF UHF dicht te maken. Een paar jaar later denk je hier misschien niet meer aan, dan neem je mee naar een velddag waarnaast VHF UHF ook HF staat. En als het dan je enige microfoon is en je hebt geen onderdelen en soldeerbad bij je, dan kun je domweg niet in de lucht komen. Er zijn een aantal methoden om de boel te ontstoren. Bij gevallen van storende audioapparatuur die je gekocht hebt, zijn de bekende ferritkralen, die vaak ook op, lichtlet, op lichtnetadapters zitten, een charmante en praktische oplossing. Het grootste risico vormen de punten waar de aansluitdraden op de schakeling zitten. Bij een microfoonversterker staat de ingang, die is het gevoeligst, en daarnaast op de uitgang en de voedingsaansluiting. Zit de versterker in de microfoon gebouwd en werkt op een batterij, dan is een flink deel van je problemen dus al grotendeels opgelost. Tot zover voor vandaag. Morgen gaan we verder over concrete maatregelen hiertegen. Ja, en dan nu aflevering 11 van de serie over zelfbouw. Gisteren hadden we het over de noodzaak van hoogfrequent ontkoppeling van schakelingen en dan met name de problemen die het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een ontkoppeling. Het is niet gegarandeerd dat je dit soort problemen krijgt overigens. Ik heb eigenlijk de ontstoring altijd wel serieus genomen. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je op een moment dat het het minste uitkomt, want dan gebeurt het altijd, ineens in de problemen zit. Bij enkele onderdelen van de experimentele repeater PI3 XDV heb ik bewust dit soort ontstoringen weggelaten, puur om eens te kijken of dat tot problemen zou leiden. Het station bestaat uit twee zenders van een flink zendvermogen, eentje is 40 watt, de ander 70 watt. Tot mijn verbazing trad daarbij geen storing op, in het geheel niet. Ondanks niet ontkoppelde stroomdraden en een schakeling met daarin wat relais aansturingen, logica en audioversterkers die op dat moment niet in een behuizing waren gebouwd. Het kan dus goed gaan, maar je wilt niet dat het fout gaat omdat het altijd slecht uitkomt.
Vandaar is die ontkoppeling eigenlijk toch wel altijd aan te raden. Een maatregel die ik wel heb genomen, de repeater is voorzien van uitstekende coax met een mantel die goed dicht is en de SWR op beide banden is onberispelijk. Op de plek van de apparatuur is er dus niet veel hoogfrequent te bekennen. Ja, dan komen we aan concrete maatregelen. De ingang van een versterker die kun je onder andere hoogfrequent bestendig maken door een keramische condensator van een paar honderd picovarad van de ingang naar aarde te zetten. Liefst zo dicht mogelijk bij de versterker zelf. Als dat niet werkt kun je nog een weerstand in serie met de microfoon zetten. In het geval van een laagomige mic enkele tientallen ohms. Bij een hoogomige microfoon meer, bijvoorbeeld 1 of 2 kilo ohm, als de microfoon 50 ohm is. De RC-tijd van de weerstand en de condensator vormen hierbij een laag doorlaatfilter. Ja, verder moet de voedingsspanning dus ook ontkoppeld worden. Als je tantaaltjes gebruikt, tantaalelco's, dan kun je de functie voor HF en audio ontkoppeling combineren. Ik raad dat alleen niet aan. Tantaalcondensatoren die zijn notoire kwetsbaar. Ze zijn direct stuk of ploffen als er ook maar heel kort een beetje stroom de verkeerde richting uitloopt. Dat kan bij inschakelen gebeuren bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt ook voor pieken op de spanning die boven het maximum van het betreffende component uitkomen. Beter kun je gewone elko's gebruiken, die zijn veel minder kwetsbaar met bijvoorbeeld één narovarad of iets groter keramische condensator parallel. De normale elko's die vormen voor HF vaak een spoel omdat ze uit gewikkeld folie bestaan, dus ontkoppelen ze voor HF niet. Vandaar dat je ook keramische condensatoren of iets soortgelijks moet gebruiken. Een condensator met een vergelijkbare waarde als aan de ingang mag eventueel ook op de uitgang, eventueel daar ook met een weerstand in serie je moet wel oppassen met die condensatoren. De grens van goed HF dichtmaken voor de laagste korte golfbanden en het dofmaken van je modulatie liggen redelijk dicht bij elkaar. Wat overigens in plaats van een condensator op de ingang vaak ook goed werkt, is de versterker met een condensator van, afhankelijk van de schakeling, een paar honderd picovarad, een tegenkoppeling geven. Door die tegenkoppeling maak je als het ware de transistor slecht voor de hogere frequenties. En daarmee werkt de versterker dus alleen nog voor frequenties in het audiospectrum en een heel klein beetje daarboven. Denk bij zo'n tegenkoppeling maar aan een schakeling van de vorige aflevering met de weerstand van de collector naar de plus. En een tweede hoogomige weerstand als tegenkoppeling voor de gelijkspanning van collector naar basis. Door parallel met die weerstand van collector naar basis een condensator te zetten, versterkt de transistor niet meer voor HF. Andere varianten zijn ook mogelijk en soms nodig. Je moet in de praktijk gewoon kijken wat er werkt. In plaats van de eventuele weerstanden in serie met de ingang kun je uiteraard, ik zei dat al, ook smoorspotjes gebruiken. Een, combi- een combinatie van ontkoppeling van in- en uitgang met een tegenkoppeling is natuurlijk ook mogelijk. Een smoorspotje in serie met de voedingslijn of een kraal in de aansluitdraden op de voeding kan ook helpen. En wat zeker te overwegen is, dat is om de schakeling in een metalen behuizing te bouwen. Ook van belang is om niet onnodig lange draden te gebruiken, bijvoorbeeld ook niet in de schakeling door onderdelen van de schakeling onnodig ver uit elkaar te plaatsen. Als een maatregel niet voldoende is, nou ja, dan doe je er gewoon een schepje bovenop. Uitproberen of iets werkt kan het beste door gewoon een zendsignaal in de lucht te zetten en te kijken of dat goed gaat. Dat een bepaalde oplossing trouwens werkt is niet een garantie dat het bij een volgende keer bij een iets andere schakeling dan op dezelfde manier goed blijkt te werken. Het oplossen van zo'n puzzel die telkens een beetje anders is eh, als je een nieuwe schakeling maakt is voor mij ook wel een van de leuke aspecten van het zelfbouwen. Net als bij het maken van antennes is het door de overdreven grote hoeveelheid aan parameters zeker geen exacte wetenschap. Dat betekent dat het voor een deel ook op je intuïtie aankomt en op je improvisatie. Alvast kun je tegenwoordig ook al veel te weten komen door uh, middel van simulatiesoftware, PE en NWK, die wees me de laatste ook op. De een zweert bij een dergelijke oplossing en de ander in het geheel dus niet. Dat is, vind ik ook het leuke van onze hobby. Het heeft zoveel aspecten dat de ene persoon de ene benaderingswijze kan hebben en de andere persoon de andere. Terwijl de hoeveelheid lol die je eraan beleeft dus wel precies even groot kan zijn. Ik loop trouwens na nu in de serie tegen een probleempje op. Als ik een concrete schakeling wil beschrijven, dan moet ik ook haast wel iets gaan tekenen. En tot nu toe ben ik ermee weggekomen om dat niet te doen. Maar de reden is dat ik anders bij iedere aanpassing aan het begin van een aflevering weer moet beschrijven hoe de schakeling er op dat moment ook alweer uitziet. Ik ben hiervoor nog op zoek naar oplossingen. Het meest voor de hand liggend is om het schema waar ik het over heb, al dan niet per dag aangepast, op www.pa0ete.nl te zetten. Als iemand een betere oplossing weet, dan houd ik me zeker aanbevolen. Hello, this is Mike Marsh, G1IAR, and welcome to the TX News podcast of the GB2RS National News for Sunday, the 12th of May 2019, supplied by the Radio Society of Great Britain and brought to you by TX Factor. The news headlines this week, Midland Series ARDF event in Leicestershire, Monk Apollo, Sierra Victor 2 Alpha, Sierra Papa, Silent Key, and the BBC explains amateur radio emergency comms.
The first of the Midland Series ARDF events takes place on Saturday the 18th of May at Burbage Common between Hinckley and Earl Shilton in Leicestershire. The map reference is Sierra Papa 446953. Anyone interested should meet at the visitor centre of the B4668, that's the old A47, at 10 o'clock in the morning. Suitable radio receivers will be available on loan and there will be tuition if you'd like this and also mentors to help you get started. The 80 metre band is being used and there will be five transmitters to be located. You'll find it helpful to bring a compass with a rectangular base plate, a fine tipped spirit pen and a lightweight A4 board to which you can tape the map that will be provided. Dress appropriately of course for a walk in the woods and there is a fee of £2 pounds to cover the cost of the maps and incidentals. Sad news now. Mount Athos's best-known radio amateur, Monk Apollo, Sierra Victor 2, Alpha Sierra Papa became silent key on the 5th of May after complications resulting from cancer. He was 64. Monk Apollo was essentially the lone DX voice from Mount Athos, the 20th most wanted DXCC entity, where he operated from his Orthodox monastery. An interesting news about amateur radio was broadcast on the BBC World Service this week and it dealt with the importance of amateur radio emergency communications during the recent cyclone in India. You can listen to the broadcast, it's called Digital Planet, Ham Radio Aids Cyclone Relief Effort and it's up online at bbc.co.uk forward slash programmes forward slash W3CSY664. New videos have been added to the RSGB YouTube channel for anyone to view now. Dan McGraw, Mike Zero, Whiskey Uniform Tango, presents Designing an HF WSPR Transceiver. And Noel Matthews, Golf 8 Golf Tango Zulu, talks about the Farnham Web SDR, DC to microwaves on your smartphone. Go to rsgb.org slash videos for these and many more interesting talks. At a BBC Earth podcast featuring Eleanor Griffin, Mike Six November Whiskey Zulu, talking about her experience with an ISS link from King's High School in Warwick, was also broadcast this week. Go to BBC Earth, all one word, bbcearth.com forward slash podcast, scroll to the bottom and listen to the one called Looking Up. Now, there are several interesting publications available on the IARU Region 1 website, which is at iaru-1.org. You can read the latest edition of the IARU Region 1 Monitoring System newsletter that contains detailed reports from the various national coordinators showing the various stations that have been monitored on the amateur bands and any action that has been taken. The IARU Region 1 VHF newsletter contains reports on the recent IARU meetings in Vienna preparing for the next ITU conference and it's got details of a 50 megahertz test that will take place on the 13th of June. Finally in the headline news now, recently added to the Syllabus 2019 updates on the RSGB website is a presentation on digital signal processing without the maths. This is aimed at tutors preparing training material and on the page you'll also find the exam specifications, details of tutors meetings in March and model tutorial slides on SDR and digital elements. Let's look at the details of rallies and events for the upcoming week. Well, there are no details in the diary for this weekend, the 11th and the 12th of May, but it all kicks off next weekend. Dayton Hamvention takes place on the 17th to the 19th of May at the Green County Fairgrounds and Expo Centre in Dayton, Ohio, which, of course, is in the USA. The RSGB will be representing with a bookstall and a membership stand too. And on Sunday, the 19th of May, the Dunstable Downs National Amateur Radio Car boot sale will be held at Stockwood Park in Luton, postcode Lima Uniform 1 for Bravo Quebec. More details can be found on the website which is ddrcbootsale.org that's all one word, ddrcbootsale.org and don't forget to get your event into Radcom, onto GB2RS News and also on the RSGB website please get your details sent in as early as you possibly can, do it via email to radcom at rsgb.org dot uk
Time for the DX News now. That comes from 425 DX News and other sources. To celebrate World Telecommunication and Information Society Day on the 17th of May, a special station, 8 Juliet 1 India Tango Uniform, will be on the air throughout May from the Japanese island of Honshu. If you get a contact QSL via the Bureau... Tom, Delta Lima 7, Bravo Oscar, will be active again as X-Ray Victor 9, Bravo Oscar from Mui Ne in Vietnam on the 13th to the 19th of May. He'll be operating sporadically on the HF bands SSB, CW, RT, TY and FT8. And if you get a contact, QSL via Logbook of the World or via Delta Lima 7, Bravo Oscar. Lance, Whiskey 7, Golf Juliet will be active as Charlie Papa 1, Golf Juliet from Copacabana, WWL FH 53 KT Bolivia on the 7th to the 16th of May. It'll be a 6 metre EMED expedition. Lance urges people to gain experience with JT 65 Alpha and especially review the QSO procedure. When not aimed up at the moon, he might be on SSB or FT8 on 50.313 MHz. QSL directly only to the home call and also check out bigskyspaces.com com slash whiskey seven golf juliet for planned operating schedules and other information members of Tynemouth arc golf zero november whiskey mike are heading to the isle of mull where the iota references echo uniform 008 from friday the 17th of may until friday the 24th where they will be operating the call sign golf sierra zero november whiskey mike Subject to conditions, the group will be operating up to four stations across the HF bands on SSB, CW, RTTY, FT8 using Fox and Hound mode, and they hope to have a go at VHF and UHF satellite operation too. QSL is via Mike Zero Uniform Romeo X-ray dot com. Thomas Foxtrot 4 Hotel Papa X-Ray will be active again as Foxtrot Romeo slash Foxtrot 4 Hotel Papa X-Ray from Reunion Island, which is Alpha Foxtrot 016 between mid-May and early June. He will be operating SSB, FT8 and maybe some CW on the 40 to 15 metre bands from different locations around the island, QSR via Logbook of the World, Club Logs OQRS or Home Call or direct via the Bureau. Finally, Jax Foxtrot 6 Hotel Mike Juliet will be active as Sierra Victor 8 slash Foxtrot 6 Hotel Mike Juliet from Ios Island, which is Echo Uniform 067 on the 14th to the 28th of May. He'll be operating SSB and CW on 80 to 10 metres. Good luck looking out for those guys. Now it's the special events news. And this weekend, you can expect to hear special event stations taking part in the SOS Radio Week, pubs and clubs on the air and mills on the air. It's going to be busy. Several of these stations are mentioned in the local news this week. Combran ARC will be operating from Lanny Ravon Mill in Lanny Ravon Way. Hope I've said that right. And Combran over the weekends for mills on the air. All visitors are welcome. Windmill Amateur Radio DX Group will be operating Golf Bravo 1 Whiskey Whiskey from Wilton Windmill, which is in Wilton near Marlborough. Members of the West Kent ARS are operating from the Nutley Windmill on Ashdown Forest on the 12th using the call Golf Bravo 2 November Whiskey. Operation will be on HF and 144 MHz SSB and FM. Now, this year's Eurovision Song Contest is being held in Tel Aviv in Israel, and to mark the occasion, five special event call signs will be on the air until the 18th of May. Look out for four Zulu 64 Euro, four X Ray 64S, four X Ray 64 Oscar, four X Ray 64 November, and four X Ray 64 Golf. Don't forget, as usual, send your special event details in to radcom at rsgb.org.uk. As early as you can, you will get free publicity in GB2RS News, and you'll get in Radcom and online on the website too. Uh, just a reminder that UK special event stations must be open to the public, so our free publicity can really help you get some activity and some punters in from the outside world.
Contest news time now. The UK six metre group summer marathon runs until the 4th of August. Using all modes on the 50 megahertz band exchange is just your four character locator. Sunday the 12th of May, the 70 MHz CW contest runs 0900 through 1200 UTC. The exchanges signal report, serial number, locator and postcode. Also Sunday the 12th, the Worked All Britain 40 metre phone contest runs 1000 through 1400 UTC. Using SSB only, the exchanges signal report, serial number and WAB area. On Monday, the 80 metre club championships take place from 1900 through 2030 UTC. Using SSB only, the exchange is signal report and serial number. Now, next Tuesday, it's the 432 MHz FM activity contest. It runs 1800 through to 1855. Using FM only, it's immediately followed by the all mode 432 MHz UK activity contest running 1900 through 2130 UTC. The exchange change for both contests is signal report serial number and locator and on thursday the 70 megahertz uk activity contest runs 1900 to 2130 using all modes the exchange is signal report serial number and locator next weekend it's the 144 megahertz may contest and it runs from 1400 utc on the 18th to 1400 on the 19th using all modes the exchange is signal report serial number locator and postcode and on Sunday the 19th, the 144 MHz Backpackers contest runs 1100 hours through 1500 UTC. Using all modes, the exchange is signal report, serial number and locator. And finally, also next Sunday, the 19th, it's the UK Microwave Group High Band contest. That runs from 0900 to 1700 UTC. Using all modes on the 24 to 76 gigahertz bands, the exchange is signal report, serial number, and locator. All right, wrapping up the uh, main news now, it's the radio propagation report compiled by Golf Zero Kilo Yankee Alpha, Golf 3 Yankee Lima Alpha, and Golf 4 Delta Delta Kilo on Friday the 10th of May. Sunspot Group 2740 has now returned and it's emitting a lot of radio noise. SolarWeather.com reports large bursts have been recorded on 20 and 25 megahertz. The bursts sound like waves breaking on the seashore and they're caused by beams of electrons accelerated by explosions in the sunspot magnetic canopy. As the electrons slice through the sun's atmosphere, they generate a ripple of plasma waves and radio emissions detectable on Earth. The last week saw slightly better HF conditions and Andy Mike Zero November Kilo Romeo reports working Nobby Fox Whiskey 5 Juliet Golf on 20 metres on the Wallace and Futuna Islands. Jim Golf 3 Yankee Lima Alpha also reported working James Kilo 6 Alpha Romeo just north of San Diego in California at 1400 Zulu also on 20 metres. So sporadic E has been growing this week. Beacon signals were logged on 10 metres from Poland on Wednesday and Spain and Italy on Thursday. The 10 metre beacons from 28.160 to 28.325 are a good guide to propagation. Keep your ears out because especially a lot of them are running less than 5 watts. Next week, NOAA predicts the solar flux index will be 76, thanks to the two sunspot groups now visible on the solar disk. A weak, slow-moving coronal mass ejection observed on Tuesday the 7th of May is predicted to deliver a glancing blow to our geomagnetic field this weekend. Otherwise, geomagnetic conditions will be settled with a maximum K index of 2 next week, although more coronal mass ejections from sunspot groups 2740 and 2741 are a strong possibility. This could lead to an elevated K index and poorer HF conditions in the short term. Daytime critical frequencies remain in the 4 to 5 MHz range, with the maximum usable frequency over 3,000 kilometers occasionally exceeding 18 MHz. The nighttime critical frequency is mostly now staying above 3.5 MHz, which means 80 meters should remain open to Envis signals around the UK throughout the night.
Let's look at the VHF and upwards propagation now, and it's an unsettled end to the week with further showers for many areas, so there is still some scope for rain scatter on the microwave bands. Some of the showers could be heavy with the chance of hail and thunder, so watch out for rain static. The big change will come after the weekend when high pressure builds to produce a large area of high pressure over the country and improve weather all round. It also means a good chance of tropo and maybe checking out those solar panels for your off the grid portable setup is a good thing. Sporadic E has been showing its hand during the last week and there should be a reasonable chance of jet streams in good locations for further Sporadic E in the coming week. Check out the propquest.co.uk website to see the daily updates and starting this weekend there will be a jet stream over the Pyrenees that translates east to the Alps. This means we could start off with paths to Echo Alpha and Charlie Tango and gradually move to Italy and also into the central Mediterranean. The Eta Acroid meteor shower is now peaked, although there are still some meteors associated with the shower, up to around about the 24th of May, so expect to hear some pings throughout this week. We now enter a bit of a lull in shower activity until the July Delta Aquarids. Full moon occurs next Sunday, the 19th of May. This is a low declination full moon, meaning that the moon reaches full illumination at its lowest point in the sky of this lunar cycle. The period should be more favourable for stations without antenna elevation, although the low declination often means more terrestrial obstructions for the antenna view of the moon. Path loss will increase throughout the week, as will liberation, the moon's apparent wobble that lets us see up to 59% of its surface. That's it from the propagation team for another week, and that is your GB2RS national news for the UK from around the world this week. There is some interesting news on your GB2RS local news, so why don't you go find out who your local news reader is? We've got all the scoop on all the broadcasters up on the TX Factor homepage. If you click on txfactor.co, UK. Up on the top there, you'll see a header menu for GB2RS. If you click into that, you will then be able to read yourself the text up there on the screen and grab yourself a PDF file of all the newsreaders doing those local broadcasts all across the UK. And they're on the air digitally, analogly, VHFly, HFly, and UHFly. In fact, they're all over the band, so I'm sure you'll be able to find somewhere you can listen to them and catch up on your local GB2RS news. Good luck with that. I'm Mike Marsh, G1IAR, reporting with the TX News Weekly Podcast of GB2RS. Thanks for listening. We will see you back here next week with the very latest update of GB2RS News. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.p0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70 megahertzshop.nl. 70 mhzshop.nl. Whoever hears this is crazy. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco. You can find this podcast on dmpodcast.net. DM is for Daily Minutes and on several other platforms. En microfoon naar retour.